Ya tenemos Hyper OS por parte de los desarrolladores del proyecto Xiaomi.eu, que si bien es una primer beta, esta sí cuenta como una versión oficial de Hyper OS, ya que las otras versiones que circulaban en la red solo eran una versión de MIUI 14 aparentando ser Hyper OS. A diferencia de esta versión del proyecto de Xiaomi.eu, tenemos como base Android 14 claramente Hyper OS oficial y por ser la versión desarrollada por Xiaomi.eu, Usa la ROM oficial lanzada en China pero agregando los Google Service nativos, idiomas incluido el español y otras modificaciones enfocadas en mejorar el rendimiento, optimización de RAM, batería, etc. Así que te estaré poniendo la comparación entre Mi UI 14 y Hyper OS para que tú tomes la decisión de saber si vale la pena o no hacer el cambio y por último te diré la cruda verdad bajo mi experiencia si al uso se nota o no algún cambio. Comenzamos.
Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and In other words, please be true. In other words, hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ok, pues como podrán darse cuenta en esta comparación No hay muchas diferencias tan grandes Pero ojo, aquí va a depender del escenario En que lo estéis viendo Claramente si vienes de MIUI Global Vas a ver tanto en esta versión de MIUI 14 y Hyper OS Demasiadas opciones que tú en tu versión global no tienes Sea como las opciones de los widgets La barra inferior de búsqueda Las opciones que hay en el centro de control, etc Pero en el caso de las personas Que ya llevamos probando este proyecto Desde hace años de Xiaomi.eu como podrás darte cuenta, no hay cambios muy radicales. La verdad, yo sigo sintiendo que solamente es una actualización mínima en cuanto a estética. Parecería más un tema que una actualización. Pero dentro de las cosas buenas, me sorprendió que a pesar de ser una versión beta o en desarrollo, está muy fluida, prácticamente no tiene errores, no se te traban las aplicaciones, no me ha dado ningún problema de reinicio. O sea, está demasiado bien si es usable esta versión de Hyper OS como para hacer una versión beta. Entonces, sobre si te recomiendo o no instalar esta versión de Hyper OS, igual tenemos dos escenarios. Si tú eres un usuario de Xiaomi.eu, estoy seguro que al ver este video y ver los cambios que tiene, vas a decir que no vale la pena ahorita actualizar. Pero claramente si eres un usuario de mi UI global, con todas estas opciones que están saliendo, sí te recomendaría como tal instalar esta versión, pero ojo, instalarla desde cero, o sea, como si formatearas el celular. Porque en los diferentes foros de Xiaomi Punto he visto comentarios donde hay personas que instalan esta actualización desde una anterior y se les pone súper loco el celular, se les va la señal, etc. Entonces, esa es mi recomendación. Si quieren instalar esta, en cualquiera de las dos tiene que ser desde cero, como si formatearan el celular. Pero en mi caso, siendo ya usuario de Xiaomi.eu, yo les recomendaría que ahorita no lo instalen y se esperen porque van a tener falta de temas. La opción de profundidad en la pantalla de bloqueo aún no está muy bien optimizada. Por lo mismo de que es una versión beta, en futuras actualizaciones supongo que lo van a reparar. Pero en general, el 99% de la ROM funciona demasiado bien. Esa es mi opinión. Si tú difieres en algo de lo que dije, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Así que por el momento esto ha sido todo y espero que te haya servido el video o te haya informado. Hasta la próxima. Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! ¡Hurra! 
Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad? 